bore da ffrindia. Fel i chi'n gwybod ni'n recordio yr oedfa yma ymlaen llaw. Um, a ni jyst yn darlledu fe ar fore di sil fel petasa fe yn fyw. Ac wythnos yma, nith o ni orffen uh, yr oedfa a chwythyf o fyny i'r we nos iau. Ond ers nos iau, mae na ddatblygiad wedi bod yn anhardal ni. Ac wythnos yma, oedd rhaid i ni ychwanegu rhywbeth i'r neges nos adorn cyn bod yn cael ei ddarlledu dydd sil. Mae'n siŵr fod nifer ohonoch chi'n ymwybodol o'r ymysodiad hiliol fi oedd ar eiddo ffrindiau ni ym hen y groes pen wythnos yma. Dyma ddangos, mae'n nid ymgyrch sy'n berthnasol i wledydd pell yn unig yw'r ymgyrch Black Lives Matter, ond mae'n ymgyrch berthnasol i ni yma yng Ngorllewyn Cymru. Ac felly fel eglwys, a chwn i ddim parhau bore yma heb ddweud rhywbeth mewn ymateb. Un ffordd o fod yn eglwys broffwydol yw yn bod ni'n bobl sydd ie a Beibl mewn un llaw, ond sydd ar papur newydd mewn llaw arall. Rhan o'r genhadaeth Gresnogol yw siarad gwirionedd hyd yn oed os ydy hynny yn yn gwneud ni'n hamhoblogaidd weithiau. Ac yn sicr rhan o'r genhadaeth Gresnogol yw codi llais dros y di lais. Dros y bythefnos dwetha, mae nifer o bobl yng Nghymru wedi bod yn ymateb i'r ymgyrch Black Lives Matter drwy ddweud peth y ffwrdd â hi fel All Lives Matter neu Welsh Lives Matter. Wel, fydda neb yn angetuno gyda'r ddau osodiad yna, wrth gwrs All Lives Matter, wrth gwrs Welsh Lives Matter. Ond mae'r bobl sy'n dweud hynna yn cochi y pwynt yn y foment yma i ni'n ffeindio'n hunan yn ddi. Fel wedodd un pregethwr o America wythnos yma, mae'r bobl mae sy'n dweud All Lives Matter, mae nhw y math o bobl fyddai yn cael go ar Iesu ar ôl iddo fe bregethu'r bregeth ar y mynydd, wrth i Iesu ddweud gwyn eu byd y tlodio neu gwyn eu byd rhai sy'n, sy'n sychedu am gyfiawnder. Y bobl yma fyddai'n pwynt o bys at Iesu yn dweud, a Iesu, na, nid gwyn eu byd y tlodio, ond gwyn eu byd ar bawb. Yr un modd a mae Iesu'n ein ieithu'n benodol gyda rhai sy'n brifo yn y foment yma, mae'n gywir i ni fel Cresnogion yng Nghymru wneud rhy'n peth. Nawr yn olaf, dwi eisiau deud hyn. I bobl sy'n dweud y dylai'r eglwys gadw allan o faterion a sgyrsiau anodd fel hyn a sticio at bregethu'r efengil. Wel, mae pregethu'r efengil yn ei holl gyflawnder yn cynnwys cyhoeddi yn ddi amod fod pawb o bob cenedl llwyth a iaith wedi creu yn gyfartal ar lun adelwr dyw sy'n yn cymodi ni yng Nghrist. Ac felly heddiw, i ni'n wylaidd ac yn ostynedig yn cyhoeddi Black Lives Matter. Nawr yr ôl y gerdd nesaf yma, byddwn ni'n cario ymlaen gyda'r oedfa fel nithwn ni recordio yn wreiddiol. Ond jyst bore yma, ond ni'n teimlo fod rhaid ychwanegu y neges fer yma ar y dechrau. Oherwydd i ni'n cyhoeddi fod dyw wedi creu pawb yn gyfartal, i ni'n cyhoeddi fod gwerth ym hawb, a fod Ies i Grys yn arbennig yn sefyll gyda'r dilais, mae yn sefyll gyda'r rhai sy'n brifo, a dyna lle ddylai ni fel eglwys fod hefyd. Gobeithio newch chi fwynhau, gweddill yr oedfa, a bore da i chi. Mae'n hen hen stori am ddiw a dyn ond yn ddi felltyf hen hen elyn yr hanes cyn co am rwygo brodyr a melyniau thofn a wreiddiodd ein gwewyr. I'r llawd mae'n sibrod y daw ei rhyddyd i rai mae'n gysgod o wir a ddewid o lef yr aift y daith ei rhyddyd i sibrod tawel fedra i'n mynadlu. Mewn print neu luniau lliw yn fy meibl Jehovah Gwyn oedd dyw, dyw 
a greiau sarfanelw i Dyw heb awdurdo, dyw fel commodity Wrth arllen y gair fynd arllen â ni Yn gweld ein calon ac yn clywed ein cri Nid propiwrch fygu o'n gair sy'n ein plygu Yn gwrstwng y balch yn codi i'r dirin A'n cyhoeddi fod ein gwell yn teir nasi Wel bore da ffrindiau, croeso bore ma i oedfa Cair Salem. Mae'n hyfryd cael dweud mai Cadi Gwyn fydd yn arwain yr addoliad i ni bore ma, felly ni'n disgwyl ymlaen i gyd addoli gyda'n gilydd dan arweiniad Cadi. Thema yr oedfa bore ma ydy dyw fel tân, ac felly mi fyddwn i myfyrio ar ddyw ar fynydd Seinau, ond hefyd dyw yn y Pentecost. Ond cyn bod ni'n mynd drosto at Cadi, gawn ni blygu pen mewn gweddi. O ddiw da ar ddechrau diwrnod a gwythnos newydd, ni'n gofyn i ti ddefnyddio ar amser bore yma i helpu ni gyd yr chafu yn llygaid tu a'r mynyddoedd. Beth bynnag yw stormydd y byd o'n cwmpas ni, gad i ni heddiw roed yn meddwl a'n ffydd a'n calon i ti. Ac o ddiw dad yng nghanol byd sy'n newid, byd sy'n siglo, i ni'n diolch fod ti yn graig dan yn traed. Felly o ddiw dad i ni'n gofyn am gymorth dysbryd glan, i ni roi gwir addoliad, i ni droi ato ti mewn gweddi, ac i ni'n gofyn i ti ddod ad air yn fyw i ni bore yma. Yn enw sanctaidd Iesu Grist. Amen. Felly gyda hynna o groeso a chyflwyniad i ni mewn draw at cadu nawr i'n harwai ni mewn addoliad. Dim 
Wel, gobeithio bwch chi wedi mwynhau yr addoliad bore yma a wedi cael bendith dan arweiniad cadi. Diolch fyr iawn i ti cadi am yn harwain ni bore yma. Nor cyn i ni fynd ymlaen at y casgliad, o ni jyst eisiau rhoi diweddariad i chi ynglyn â'r casgliad i waith y BMS neu thwn i rai wythnosau yn ôl. Diolch i chilioni chi i ni wedi llwyddo i gasglu mil 
fydd yn cael ei basio ymlaen i'r BMS. Mae'r casgliad dyma'n rhyfeddol o hael yn arbennig gan yn bod ni yn ei wneudau dan amgylchiadau y lockdown. Felly diolch fawr iawn i chi sy wedi rhoed mor hael tuag at yr apel yma. Fel o'n i'n rhannu rhai wythnosau yn ôl, mi fydd um, canran fawr o rhodd yna y mynd tuag at waith y BMS yn Syria ac yn helpu gwaith y BMS i ddat blygu y rhaglenni addysg ymhlith plant ffoaduriaid o Syria. Felly un i'n um, wrth basio rhodd yn amlaen i'r BMS, dan i'n parhau i gofio yn gweddiau am wledydd eraill, um, am eglwysu eraill, mewn rhan eraill o'r byd, sydd dal yn brwydro yn ffyddlon i fod yn bobl iesu a hynny dan amgylchiadau anodd. Felly ar ôl hynna, gawn ni fynd ymlaen um, at yn casgliad ni am heddiw, a wedyn fyddwn ni'n ôl gyda chi mewn rhai munudau. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, un cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad crist yng Nghernarfon a thi hwnt, yn yma modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwy apwysig i ni, ac mae'r newyddion da am iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi yn rhywbeth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch C Salem i 7251. I gyfrannu pint pint, textiwch C Salem i 7970. I gyfrannu deg pint, textiwch C Salem i 7191. Cod i'r tal neu gestestyn ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Mae tan y meddwl bod yr ysbryd glan yn yn ymladd y drwg. Hydyr, angerdd a rhyfyd. Dan tan. Mi'n eisiau profi tan dyw fel plentyn. Um, Rwy'n i mewn eglwys gadeiriol efo miloedd o bobl, nath presenol fe dyw syrsio, roedd na teimlad o drydan a dechrau o pobl canu at y fodau. Ys y modd yn gwylio tan? Ond y peth sy'n sylwyth allan i fi ydy ffordd yn cael gwared o hen stwff a nifer a bydr a mis ystod nhw ddim byd hwn llwch. Cariad angerddol um, sydd yn pero ni. I mi, mae tân dim o'n golygu fod yr ysbryd glan yn dod at hynny. Roedd na jyst tona sŵn um, yr ysbryd glan yn mynd o gwmpas yr eidaelad. Tân dim o'n golygu fi Fydwch chi ddim anghofio am ddiw, fydwch chi'n gallu ddim o fynd i ni ddwrnod mae yna. Uh, so do you have a diet program specific o fedri meddwl di tan dyw? Un pan o'n i mewn stafell, chi mewn miloedd o arweinwyr eglwys um, mewn dacrau wrth iddyn nhw'n partner efo'r ysbryd glan i rhyddhau bendith a breakthrough i rhannu pob cenedl o'r um, DNA Synetic. Um, yn gadael yw calonau dori dros straeon a chymunedau pobl eraill um, a dros gofyn i'r ysbryd glan cam i fewn. Pan dwi yn meddwl am tân dyw, dwi yn meddwl am sancteiddrwydd a pŵer dyw. Gis i encounter efo tân dyw nath traws newid wyth ohon ni'n gyfan gwbl, nath o gnocio ni oddi ar ein traed ar y llaw, lle gafo ni encounter huge efo cariad dyw. I fi mae'r tân dyw yn atgoffa fi o um, grych moses yn mynd at tân. Nath un person siarad at y fodau yn amser hir, wedi noedd pawb yn aros yn yr interpretation tan redodd dyn o cefn oedd o'n llwygo am y tro cyntaf. Ath o'u cyfarfod efo person oedd yn siarad prif iaith e blad, ond oedd y tyfodau wedi adrodd stori ei fywyd yn iaith ei pentre. Doedd neb arall yn redelad yn siarad. Roedd oedd ei bywyd i Iesu beryn nhw. Mae'n golygu'r ysbryd glan, ond oedd lawr yn chi pethau chi'n gweddio. Mae'n golygu... Mae'n golygu, Dafydd, bod byw yn cadw bob un gweddi. 
mae Theo yn cadw bob un digryn mewn botel. Um, ac eto ni si deimlo tan diw yn fy nghorffi pan nath fy ffrindiau gofynnu'r sbrogram i achaid yn llun oedd fy um, coes yn ysgwyd um, really violently a wedyn um, yn sydyn iawn um, ath o stopio a cwni jyst yn teimlo heddwch um, ym mhob rhan o'n corffi a mae clun fi wedi bod efo loads mewn symudiad rhydd a rhydd o, p- o boen ers ni. Pan dwi'n sbio tan dwi'n cofi am adeg yna pa mae'r tan yn mynd ar ben y ddysgygion. A nath o newid ni'n llwyr a fel i ni'n gyd atal job saff yn neddwr a'n llwycr a newid glad um, i'r Almaen, i Ffrainc, i Twrci ac i Gymru uh, i gario'r cariad neith o ni brofi i bobl. So hi fi tan dyw ydy rhyw fath o ffos hollol yn stop pobl. Mae tan dyw fel trydan yn cariadus yn sylwe ac yn cyrraedd pob un person an, ac yn newid bywyd. Mae hynny yn fy nhania i mae yn golygu o dyw o tro efo ni. Pant y pan i ti. Mae o'n dan sydd yn llosgu, ond i draws newid yn bywyd â ni, nid i newidio ni. A lle dim osgoi'r peth, mae'n nociwch di lawr, mae'n codiwch di nodd i fyny, a mae'n pwysioch di mlaen. Uh, mae calon sydd ar dad dros ddew yn mynd i ledeini cariad i'r byd. Pan oeddwn i'n ifanc, roedd gen i chydig bach o obsesiwn gyda thân. Colcerth, tan gwellt, can hwyllau unrhyw fath o dan. A fe drwy weld y chwilfrydedd ar diddordeb yna yn fy mhlant fy hun heddiw. Pan fo cannwyll yn cael ei gynnau neu dan agored yn rhywle, mae yna rhyw chwyw yn un nhw sy'n ei tynnu nhw yn neis at y tân. Mae tân neu fflamau yn ffenomenon rhyfedd. Ar un wedd, mae'n hardd yr olwg, mae'n gynnes ac yn gysurlon. Yn yn dychymig o stafell fyw berffaith yng nghanol gaeaf. Mae'n siŵr bydd yna dan glo yna. Mae'n rhywbeth sy'n ennyn teimlad cyfforddus hyd yn oed teimlad o nostalgia cynnes. O mana o'ch o'r arall i dan hefyd, mae'n rymus yn beryglus ac yn y dwy long hywyr yn gallu dinistrio. Yn y Beibl, mae cymeriad yw yn cael ei ddysgrifio fel tân mewn sawl man. Ac yn sydyn heddiw, dwi am gymharu dau o'r hanesion hynny a gweld sut mae'r ddau hanes yn dangos dwy wedd bwysig o gymeriad dyw. Mae dyw yn defnyddio tân yn aml i ddangos ei bwer a'i awdurdod. Yn yr hen Testament, yn Exodus 19, mae Dyw yn cadarnhau awdurdod y deg o'r chymun drwy dan. Yna, daeth Moses a'r bobl allan o'r gwersyll i gyfarfod a Dyw, ac ei thant i sefyll wrth odre'r mynydd. Yr oedd mynydd seinau yn fwg i gyd, oherwydd i'r arglwydd o di lawr arno mewn tân. Ar yr achlysur yna, Roedd sancteidrwydd dyw yn amlwg. Dyw oedd mor sanctaidd, nes roedd pobl ddim yn siŵr beth i'w wneud ohono, gyda rhai yn ffoi ac eraill yn fyd. Roedd hyn yn dangos y pellter oedd yn bodoli rhwng y dyw perffaith a pobl amherffaith fel ni. Ond, y newyddion da yw bod y dyw wedi dewis dod i lawr o'r mynydd fel petai ato ni. Fod y pellter oedd rhwng dyw a ni wedi wneud yn agos drwy gariad dyw yn Iesu Grist. Ac felly mae'r hen hanes yma ynglyn â thân dyw ar fynu seinau yn cael ei ateb yn y Testament newydd, gyda hanes y Pentecost, gwyl i ni'n ei gofio amdan o amser yma'r flwyddyn. Yn actau pen o dai, Mae dyw yn cadarnhau i awdurdod fel ar fynydd seinau drwy ddanfon tân. Ar ddiwrnod athlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. 
A quedin roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar y sbryd glân. Na roedd yna wahaniaeth pwysig rhwng y tân yn yr hen Testament a'r tân i ni'n gweld yma'n Pentecost. Ar fynydd Seinau, Roedd tân wedi dod i lawr mewn lle arbennig i gyfathrebu gyda pobl arbennig. O nawr, roedd y tân yn dod i lawr ar bawb oedd y chalon a meddwl a gored i gredu. Pawb o bob cenedl, iaith a chefndir. Fydd ath y diw mawr a fell yn ddiw agos a phersonol. Roedd yr un mor sanctaidd ac yr un mor rymus, o nawr roedd yn dymuno dod i mewn i'n bywydau blair ni. O'n un sôn ar y dechrau fod tân yn rhywbeth i'w edmygu a hyd yn oed i ofni o bell. Ond mae hefyd yn rhywbeth sy'n ein yn cynhesu ni wrth fynd yn agos. Falle fod rhywun sy'n gwylio hwn, yn rhywun sy'n edrych ar dan dyw o bell heddiw. Falle bod chi'n gallu gweld y tân yma y mywyd yr eglwys. Falle bod chi'n gallu i weld y mywyd rhywun arall. Ond dan bod bynnag reswm, i chi'n cadw'n bell oedd i wrth y tân yma. Falle bod chi'n ofn y tân. Falle bod chi'n meddwl bod y jyst ddim i chi. Ond un o'r pethau mae hanes y Pentecost yn dangos i ni yw mae dymuniad dyw yw yw dan ddod i fyw ym mhob un ohono ni. Pan i chi'n meddwl be mae tân yn gwneud, mae hynny'n ffordd hyfryd iawn i feddwl am ddyw. Ar un llaw, mae tân yn puro. Mae e'n llosgu ffordd yr hen i roi cyfle i fywyd newydd dy fi. Ar y llaw arall, mae e'n cynhesu, yn cysiro, ac mae hefyd yn rhoi nerth ag egni. Felly fe her i chi heddiw yw hyn. Ydych chi'n fodlon ar dim ond edrych o bell ar dan dyw. I chi'n hapus i edrych ar bell ar dan dyw y mywydau pobl eraill. Neu, wnewch chi gymryd cam o ffydd heddiw a gwahodd dyw i danio'i fflam yn eich bywyd chi. Gweddion, o ddiw dad, I ni'n diolch dyfoti yn ddiw mawr a pwerus a sanctaidd, ond i ni yn diolch bod ti wedi dod yn agos ato ni yn Iasu Grist. I ni'n diolch fod y tân mawr sydd yn puro, hefyd yn dan sy'n dymuno dod mewn i gynhesu yn calonau am bywydau ni. Oedd yw dad i ni'n cyflwyno unrhyw un sydd yn gwrando sydd sydd yn edrych arno ti o bell. Yn gweld y gwahaniaeth ti falle yn gwneud y mywyd y pobl eraill ond am ba bynnag reswm yn, yn dal yn ôl. Wel oedd yw dad i ni'n cyflwyno'r bobl yna i ti nawr ac i ni'n gofyn i ti gynorthwyo pob un ohono ni i dderbyn ti a dy dan di mewn i'n bywydau ni. I ni'n diolch bod ti'n ddiw sydd i e yn puro, yn ddiw sydd yn cael gwared o'r drwg er mwyn rhoi lle i dda, ond i ti hefyd yn ddiw sydd yn cynhesu ac yn cysiro hefyd. O ddiw dad, i ni'n gwahodd dy dan di i mewn i'n bywydau ni heddiw. Amen.